പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ സോഫി ജോസഫ് കോളേജിലെത്തി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലെ പാലയാട് സ്കൂൾ ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും കെ എസ് യു പ്രവർത്തകയും തൃശൂർ സ്വദേശിനി സോഫി ജോസഫ് ആണ് ക്യാമ്പസിൽ പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ എത്തിയത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലെ പാലയാട് സ്കൂൾ ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും കെ എസ് യു പ്രവർത്തകയുമായ തൃശൂർ സ്വദേശിനി സോഫി ജോസഫ് വ്യാഴാഴ്ച ക്യാമ്പസിൽ എത്തിയത് പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് വധഭീഷണി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ക്യാമ്പസിൽ രണ്ടു തവണ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സോഫി സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഒരു വനിതാ പോലീസുകാരി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പോലീസുകാരോടൊപ്പമാണ് വ്യാഴാഴ്ച പാലിയാട് ക്യാമ്പസിലെ നിയമപഠന കേന്ദ്രത്തിലെ ക്ലാസിൽ സോഫി എത്തിയത് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാല ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ എത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം പത്തൊൻപതിന് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സോഫി ദിവസങ്ങളോളം തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ക്യാമ്പസിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് വധഭീഷണി ഉയർന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സോഫി ഗവർണർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ക്യാമ്പസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലവൻ എന്നിവർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഗവർണർക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈക്കോടതി സോഫിയുടെ പരാതി പരിഗണിച്ച് പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടത് അതിനിടെ അക്രമത്തിനെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന കെ എസ് യു നേതാവ് രാഹുൽ തനിക്കു നേരെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ വധഭീഷണി മുഴക്കിയതായി ധർമ്മടം പോലീസിന് പരാതി നൽകി സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് പത്ത് ദിവസം അടച്ചിട്ട കോളേജ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വീണ്ടും തുറന്നത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട തൊക്കിലങ്ങാടിയിലെ ആർ എസ് എസ് കൂത്തുപറമ്പ് കാര്യാലയവും ശ്രീനാരായണ സേവാ മന്ദിരവും ബി ജെ പി ദേശീയ സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് സന്ദർശിച്ചു ഗുരുനിന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല നേരത്തെ നമുക്കറിയാം ഇതേ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തളിപ്പറമ്പില് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ കുരിശിലേറ്റിയ സംഭവം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ കഴുത്തിൽ കയറ് കെട്ടി വലിച്ചതും ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ പരസ്യമായിട്ടായിരുന്നു പാനൂർ ടൗണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാന പാത നാല് വരിയാക്കി വികസിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള വാർത്തയെ തുടർന്ന് വ്യാപാരികൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആശങ്ക അകറ്റണമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ഹസൻ കോയ വിഭാഗം നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർദ്ദിഷ്ട കുറ്റ്യാടി പാനൂർ കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള നാലുവരി പാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാനൂരിൽ സംയുക്ത സമരസമിതി രൂപവത്കരിക്കും പത്തിന് സുമംഗലി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് യോഗം വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയാണ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ ടൌണിലെ കച്ചവടക്കാർ ജീവനക്കാർ ഓട്ടോ ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പത്രങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റ്യാടിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് നേക്കുന്ന വഴി പാനൂരിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന നാലുവരി പാത നാലുവരി പാത പാനൂർ ടൗണിലെ കച്ചവടക്കാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തും പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഭാരവാഹികളായ പി കെ മൂസ ടി മനോജ് ഒ ടി നവാസ് എൻ പി രവീന്ദ്രൻ കെ എം മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എം വി ആറിന്റെ മൂന്നാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സി പി ജോൺ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ സ്മൃതി മണ്ഡലത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ജവഹർലാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സി പി ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തനായ നേതാവായിരുന്നു എം വി ആർ എന്ന സി പി ജോൺ അനുസ്മരിച്ചു സി എ അജീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നേതാക്കളായ കെ സുധാകരൻ കെ പി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഈ വർഷത്തെ എം വി ആർ ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡിന് ചിത്രകാരൻ എം ജി എസ് നാരായണനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി സി പി ജോൺ അറിയിച്ചു 